In questa parte del documento tratteremo delle risorse locali, ovvero quell'insieme di software e oggetti virtuali che sono presenti all'interno del computer e possono in qualche modo compromettere l'anonimato di un browser web, di un client e via dicendo. Navigando in rete con il browser siamo in grado di lasciare migliaia di informazioni a nostra insaputa. Quello che andremo a fare è un resoconto generale di ogni singola risorsa in grado di esporre l'utente finale allo smascheramento digitale. La modalità in incognito è una funzione speciale integrata in qualunque browser di ultima generazione che consente di disabilitare temporaneamente tutte quelle informazioni che possono compromettere l'anonimato dell'utente come cookies, cronologia, file temporanei, sessioni e password salvate. Ogni browser permette di attivare la modalità in incognito eseguendo la corretta combinazione dei tasti. Per comodità ti indicherò quali sono le shortcut per i più popolari browser online. Su Firefox è Ctrl Shift P, su Chrome è Ctrl Shift N così come su Opera e Safari, su Internet Explorer Ctrl Shift P così come su Microsoft Edge. Del protocollo HTTPS ne abbiamo già parlato, quindi faremo giusto un ripassino. Con HTTP si intende un protocollo creato appositamente per permettere la comunicazione nel World Wide Web di informazioni che viaggiano tra server e client. Con HTTPS si intende un protocollo HTTP che utilizza una connessione cifrata tramite TLS o il più vecchio SSL. Connettersi a un sito web tramite HTTPS significa mettere al sicuro i dati che vengono fatte transitare nella rete, allontanando possibili azioni di spionaggio tramite attacchi man in the middle. Al momento quindi dobbiamo solo sapere che l'HTTPS consente di avere più sicurezza e che non utilizzarlo è un fattore di alto rischio. Nel panorama del web, il software per eccellenza che è sinonimo di prevenzione in questo campo è HTTPS Everywhere, sviluppato in collaborazione dal The Tor Project e dalla Electronic Frontier Foundation. Il tool è disponibile per i più popolari browser web e viene distribuito anche all'interno del Tor Browser. Nella versione disponibile per Tor Browser è presente la funzione Osservatorio SSL, nascosta all'interno del pulsante HTTPS Everywhere. Abilitandolo è possibile collaborare direttamente con il team degli sviluppatori, inviando statistiche sugli attacchi man in the middle, effettuare la verifica dei certificati e ottenere notifiche in caso di certificati ritenuti non validi. In informatica un cookie è un file di testo, memorizzato all'interno di un computer che viene utilizzato da un browser web per tenere traccia di informazioni come login, pagine visitate, preferenze dell'utente come grafica o lingua e via dicendo. I cookie vengono creati da un server tramite protocollo HTTP e possono essere letti o scritti solo dal rispettivo dominio. Un cookie è composto da nome, ovvero un identificatore che lo riconosce, e questo valore è obbligatorio. Valore, ovvero il contenuto che è presente nel cookie, e anche questo valore è obbligatorio, ma può essere vuoto e in questo caso il suo valore sarà vuoto. Scadenza, ovvero la durata che il cookie avrà all'interno del browser, questo valore è opzionale. Sicurezza, ovvero se il cookie deve essere trasmesso o meno solo con il protocollo HTTPS. HTTP only, ovvero se il cookie può essere trasmesso solo tramite protocollo HTTP o se può essere manipolato anche dai linguaggi client-side come il JavaScript. Come già spiegato, i cookie vengono utilizzati per garantire il funzionamento di certe situazioni nei siti web. Bloccarli completamente tramite le funzioni via browser è sconsigliato in quanto causerebbe il malfunzionamento del sito o, nei peggiori dei casi, il blocco da parte del portale. Quindi cosa fare? Si può decidere di utilizzare estensioni denominate Cookie Manager, in grado di bloccare per dominio i cookie, o più semplicemente di lasciarli attivi e utilizzare la modalità in incognito del browser, vedi il capitolo precedente. L'importante è ricordarsi che i cookie di terze parti possono condividere informazioni sui siti web visitati. Questi cookie possono provenire da servizi come Analytics, Advertisement o CDN esterne che potrebbero tracciarne la navigazione. 
tra le tante estensioni in grado di bloccare i cookie, uno dei migliori è sicuramente Ghostery, che permette di bloccare a monte tutti gli script in grado di generare cookie di terze parti. Si troverà nei relativi store dei browser. In aggiunta alle liste dei tipi di cookie regolari presenti in rete, stanno di volta in volta nascendo anche altri tipi di cookie che possiamo definire proprietari. Adobe, ad esempio, ha creato i Local Storage Objects, chiamati anche Flash Cookies, che sono integrati nel Flash Player. Mozilla dalla sua ha inserito nelle ultime versioni di Firefox il DOM Storage, che permette un più rapido rendering degli elementi web. Se proprio non potete fare a meno di vedere un video, potete scaricarlo con qualche add-on per il vostro browser o un download manager come JDownloader o simili. Disattivare il DOM storage su Firefox è relativamente semplice, basta digitare sull'indirizzo del browser About Config, cercare Storage filtrando i risultati. A questo punto clic destro sulla voce DOM Storage Enable e cliccando su Toggle il valore dovrebbe diventare False. Nel mondo del web il linguaggio JavaScript è un'autorità. Esso è un linguaggio di scripting che viene utilizzato principalmente per intercettare eventi del client, vale a dire quelle azioni che l'utente compie, come il passaggio di un mouse, sopra un pulsante, una notifica live, uno scroll e via dicendo, effettuando operazioni che il solo linguaggio HTML non è in grado di eseguire. È bene ricordare che JavaScript non è Java, sono due linguaggi completamente diversi, vengono utilizzati e funzionano in maniera del tutto dissimile tra di loro. Senza di esso oggi non avremo siti web dinamici, con notifiche in live e tante funzioni per velocizzare il web o renderlo semplicemente più appetibile. Considera inoltre che ad oggi, stando a una ricerca di w 3 text il 93.5% dei siti web fa uso di JavaScript. Una cosa enorme, insomma. Per ogni browser troveremo la scelta migliore. Come di consueto, ti indicherò solo le estensioni per i browser più popolari. Per il browser del Panda Rosso, l'estensione più autorevole è sicuramente NoScript. Questa estensione è in grado non solo di bloccare il JavaScript, ma anche Flash, Java e ogni altra applicazione esterna. NoScript è in grado anche di intercettare e bloccare attacchi di tipo cross-site scripting e clickjacking. La controparte Google purtroppo non può fare affidamento all'ottima suite di NoScript, tuttavia è presente una validissima alternativa a tratti anche più completa che si fa chiamare Umetrix. Anche qui troviamo l'eccellente Umetrix. Flash è una tecnologia sviluppata da Macromedia e acquistata da Adobe, che ha contribuito nell'ultimo decennio a rendere accessibile il formato media interattivo alla portata di tutti gli internauti. L'unico consiglio che posso darti è disinstallalo completamente. Nel caso in cui ne avessi bisogno fai riferimento alla voce controllo sul JavaScript. Tutte le estensioni lì spiegate consentono di bloccare anche il Flash Player. Il Java è un linguaggio di programmazione molto popolare tra i programmatori della rete, sebbene ultimamente abbia perso il suo fascino e nuovamente decollato grazie ad Android, ed è stato per anni il fautore di web applications di tutto rispetto. Ultimamente però la tecnologia HTML5 e i browser in generale stanno acquisendo sempre più popolarità relegando il Java web a quello che è un linguaggio di nicchia. Il client Java può essere disabilitato facendo uso degli stessi strumenti già descritti nel paragrafo controllo di JavaScript. Qualora tuttavia sia comunque necessario, possiamo consigliare l'uso di Orchid, un browser sperimentale basato su Tor Browser, che offre il pieno supporto alle librerie Java anche nei dispositivi Android. Per ActiveX si intende un'estensione creata da Microsoft per estendere le funzionalità del browser Explorer. Nonostante sia poco popolare in Europa, a differenza di applicazioni di origine orientale come le IP camere, esso permette un controllo completo della macchina in cui gira, consentendo operazioni in grado di compromettere l'intero sistema dell'utente. 
non conoscendo la natura di ogni singola applicazione in ActiveX, se ne sconsiglia altamente l'esecuzione da fonti non attendibili. Qualora venga eseguita un'applicazione che ne esegue una connessione internet a parte, assicurarsi che l'intero sistema Windows sia configurato al collegamento esterno tramite proxy, VPN o Tor. WebRTC è una nuova tecnologia nata nel 2011 che consente a un browser di effettuare video chat tramite linguaggi HTML5 e JavaScript. Tale tecnologia è preinstallata nei browser e sistemi operativi di ultima generazione e attualmente è possibile utilizzarla nei servizi come Firefox Hello, Google Hangout, Skype in versione web, Facebook Messenger e via dicendo. Ragazzi, siamo sinceri, il WebRTC non è che faccia poi così impazzire. Personalmente consiglierei di disabilitarlo direttamente da browser utilizzando estensioni come WebRTC Network Limiter per Chrome, ScriptSafe per Opera e anche Chrome e Disable WebRTC Add-on per Firefox. Per Firefox è possibile anche disattivare la funzione direttamente da browser. Per farlo è sufficiente digitare About Config nella barra degli indirizzi, ricercare la stringa media peer connection enabled e con doppio clic per impostare il suo valore su false 